Hello, maravilhosas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu tenho agora mais uma resenha da Kel. Hoje eu vou falar sobre o primer da Cherry. E se você tá vendo esse vídeo aqui do canal do YouTube, não esqueça de, para que eu possa até me incentivar a sempre criar mais conteúdos aqui para vocês, é, dá um like e ativa as notificações para que você seja sempre avisada quando eu postar um novo vídeo aqui nesse canal. Gente, primer da Cherry, tá? Sei que tem muita dúvida, que eu tenho que usar primer, não tenho que usar o primer. É, sou obrigada a fazer o procedimento com o primer. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tchê, tchê, tchê. É, pra mostrar pra vocês que eu peguei esse produtinho lacrado aqui pra mostrar. Primer da Cherry. Primeiro, vamos comentar que ele é gigante. 90 ml de produto, vocês vão usar até o produto vencer. Porque a Cherry, ela não economiza nos produtos, gente. Eu até falo pra eles, se vocês quiserem ganhar mais dinheiro, você tinha que ter feito um frasquinho menor. Porque, realmente, a pessoa compra o primer e vai usar até, 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 até vencer. Tá? Então, esse aqui é de 90 ml. Hoje é o frasco que mais vem produto do mercado. É, sem falar que, assim, o que, que eu sinto... O primer, geralmente, gente, é, ele é um produto que tem a intenção de abrir a cutícula do fio, de mudar o pH do fio, para que você tenha uma melhor aderência de fio mais extensão. Normalmente, é, o que, que a gente encontra? Um pH de neutro a alcali, de 7 a até 8 por 8 o pH do primer. A, o primeira, a primeira a leva de produtos da Cherry, o produto, esse produto primer, ele veio com um pH de 6,8, 7, é, com a ideia de ficar numa neutralidade. Depois de um tempo, a gente até pediu para que a, so, ele sofresse uma alteração para que o pH fosse um, acima de 7. Então, vocês que estão comprando o produto agora, provavelmente, vocês já estão encontrando a nova edição do produto já com essa alteração do pH. Mas o que, que a gente entende? É um produto de base alcoólica que vai ter como efeito é, limpar, a, a, higienizar o fio, servir como um desengordurante ali do fio, para que realmente a gente tenha a melhor aderência desse, dessa extensão de cílios mais o fio da cliente. Né? Então, ele é um plus a mais na sua retenção. Sou obrigada a usar em todos os procedimentos? Não, ninguém é obrigado a nada. Eu fiquei muito tempo da minha vida sem usar, porque os produtos primers que eu tinha quando eu comecei eram primers muito, eles eram muito alcalinos, e eu sentia que o fio da cliente ficava, chegava a perder até o brilho ali, o natural ficava até meio, meio é, como é que eu vou dizer, poroso, quando eu passava, porque ele era realmente um produto de pH bem alcalino. Então, hoje, é, eu percebo que os produtos, eles vêm né, mudando, as, as marcas, elas tendem a se adaptar ao mercado. Então, nós temos produtos com pH um pouco mais, menos agressivos, tá? Quanto mais eu uso produtos é, de, diferentes no olho, mais riscos eu tenho de, de acabar causando um processo alérgico, inflamatório dos cílios. Então, por isso que, se você é uma profissional que tá reparando que tem alguma coisa errada nos cílios da cliente, uma inflamação, uma blefarite, você suspende o uso de muitos produtos, tá? Mas, no geral, tá? Cílios saudáveis, pele íntegra, você vai usar o primer como um aliado ali para fazer a higienização dos cílios, principalmente em clientes que têm pálpebra bem oleosa, é, cliente que tem uma produção exagerada de seba, às vezes já, já tem uma, uma máquina rosácea, você vai perceber ali é uma oleosidadezinha acumulada na raiz dos cílios, então, sempre que fizer uma higienização, manutenções, passa o primer antes de você começar a aplicação. Se for, se você for uma profissional que faz um olho, depois o outro, você, sempre que você for trocar de um olho para o outro, você passa o primer também no olho que você vai começar, tá? Ah, Kel, eu costumo fazer um cílios do ladinho do outro, eu faço cílios em quadrantes, né? Eu faço esse começo aqui, depois eu faço... Você também pode ir passando o primer conforme você vai avançando os quadrantes, tá? Para quem, tá, quem atende sabe o que eu tô falando. Bom, gente, o produto da Cherry tem um preço super acessível, ainda mais acessível quando você compra ele no kit, né? Na, na opção de vir os três produtos, primer, bruma e o, a, o finalizador, tá? 
Então, todos eles você vai encontrar no site da João da Beleza com o meu cupom de desconto, que é o Padilha. Comenta aqui embaixo o que, que você achou do Primer, se você costuma usar Primer, qual foi a sua opinião a respeito dele. E até o próximo vídeo.